எப்பவுமே ட்ரெண்டிங்லயே இருக்கிற கப்பல் கண்ணன் அண்ட் பகவதி வாழ்ந்தாலும் <laughs> 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 இவ்வளோ காயின் கையில் வச்சுருக்கிறேன் ஒரு கால் பண்ணுறதுக்காக எடுக்க பேசிகிட்டு இருக்கேன் பின்னாடி எங்கள் அம்மா எனக்கே இப்போ ஷாக்காக இருக்கு பின்னாடி எங்கள் அம்மா வந்து மண்டையிலே அடிச்சு எப்போ பாரு நாங்கள் போகிறது வடிவுடையம்மன் கோயிலுக்கு தான் அங்கே போயிட்டு நான் அதே மாதிரி அழுறேன் என்ன எப்போ நீ கல்யாணம் பண்ணி போகிற எவ்வளோ நாள் நான் இப்படி இருக்கிறது அப்படி இப்படின்னு சொல்லும் போது அந்த அந்த சூழ்நிலையில் இருக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு தெரியாமல் கூட இருந்துலாம் தெரிஞ்சு ஒரு ஒரு நாள் எங்கள் அம்மா பேசும்போது ஏதாவது ஒன்று குத்தும் போது அது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்துச்சு என்னென்ன காரணத்தினால இவர் உங்களுக்கு ராஜா என்னோட லைஃப்பையே டோட்டலாக வழி நடத்துறது இவர் தான் ஸோ அவர் என்னோட லைஃப்க்கு ராஜா தான் எனக்கு <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 பாட்டு <laughs> 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 இவங்க ஒரு நாலு நாளா அங்க வாக் பண்ணிட்டு இருக்காங்க கண்டுக்கவே இல்ல இவங்க பாக்க அழகாவும் இருக்காங்க எப்படி இவங்களை வந்து கனெக்ட் பண்றது என்ன பாக்கவே மாட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து பாத்துக்கிட்டு இருந்தாங்க ஏண்டா இதெல்லாம் ஒரு மூஞ்சா இதை போய் பாக்குறியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு காதுல விழுகிற மாதிரி சொல்லிட்டு சொல்லிட்டேன் எனக்கு ரொம்ப அப்செட் ஆயிடுச்சு நான் அப்படி அடுத்த ரவுண்ட் எல்லாம் போவே இல்லை அப்படியே போய் பார்க்ல உட்காந்துட்டு பயங்கர ஃபீல் ஆயிடுச்சு ஒரு <laughs> 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 திரும்பி முறைச்சிட்டு போயிருக்கீங்க எப்படி லவாச்சு மறுநாள் வந்து எங்கிட்ட சாரி கேட்டாங்க ஏ நான் உன்னோட அட்டென்ஷன் சீக்கிங் தாங்க தான் நான் சொன்னேன் எனக்கு அது ஒரு மாதிரி வெக்கமா வந்துருச்சு அப்புறம் அப்படியே ஃப்ரெண்ட் ஆயாச்சு அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒன் ஹவர் பேசணும் பேசிட்டு நான் இன்னைக்கு ஈவினிங் கோயிலுக்கு போறோம் அப்படி அப்படியே டிராவல் ஆனது தான் ஓகே கோவிலுக்கு போறோம்னா அவங்க கிளூர் தான் கொடுத்தாங்க வந்துட்டேன் தெரியாம தான் வந்தாங்க ஓகே எனக்கு கோயில் இருக்கும் போது அவங்க போறதுல நான் ஃபாலோ பண்ணிட்டேன் ஃபாலோ பண்ணி தான் போனேன் பார்த்துட்டு அவங்க எப்படியோ அவங்க ஃபேமிலி கலட்டி விட்டு அந்த அங்க பீச் இருக்குல்ல நான் எங்க அத்தை எல்லாம் அங்க முன்னாடி உட்கார்ந்துட்டாங்க நடக்க முடியாது நாங்க அந்த பீச் வரைக்கும் நாங்க போய் நினைச்சிட்டு தான் வருவோம் காலன்னு சொல்லிட்டு நானே அத்தை பொண்ணு வந்துட்டோம் அப்படி வந்து தான் இவங்களை அந்த டைம்ல அப்புறம் எங்க அத்தை பொண்ணு கிட்ட தங்கச்சி கொஞ்சம் இவ கிட்ட தனியா பேசணும் பா அப்படின்னு அவங்க கொஞ்சம் தள்ளி போயிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் இவர் எங்கிட்ட ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் பேசினார் அவ்வளவுதான் அதுக்கப்புறம் நாங்கள் கிளம்பிட்டோம் சூப்பர் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இப்போ நீங்க சொல்றீங்க பட் ஆரம்பத்துல ஒரு குட்டி சண்டையோட அழகான ஒரு காதல் ஆரம்பிச்சாச்சு அது தெரியாது அப்போ அந்த வயசுல நீங்க சொன்ன மாதிரி ஸ்கூல் போகும்போது இன்ஃபேக்சுவேஷன் நானே யோசிப்போம் அப்புறம் பட் இருந்தாலும் இவங்க தான் என் லைஃப் பார்ட்னர் அப்படின்னு பிக்ஸ் பண்ண மொமெண்ட் அது வந்து சொல்ற இந்த பேபி லவ் மாதிரி தான் வச்சுக்கோங்களேன் நான் ஸ்ட்ராங்கா இருந்தேன் ஏன்னா எனக்கு அப்போ ஏஜ் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி கிட்ட இருக்கும் டுவெண்ட்டி ஒன் வந்துருச்சு இவங்களுக்கு அப்போ வயசு பதினஞ்சு பதினாறு பதினாறு வயசு பதினாறு வயசுல வந்து 
அது நீங்க சொன்ன இப்படி ரெண்டு மூணு நாள்ல வர லவ் வந்து ரொம்ப நாளைக்கு இருக்காது அது ஏதோ ஒரு எதிர்பார்ப்பிலேயோ இல்லை ஏதோ ஒண்ணு நடந்துருச்சு ஆஹ் அதுக்கப்புறம் வெறும் போன்லயே தான் பேசிக்கிட்டு இருந்தோம் ஒரு கட்ட திடீர்னு போன் வர்றது இல்ல கட் ஆயிடுச்சு கம்ப்ளீட்டா கட் ஆயிடுச்சு பேசுவேன் அதுவும் கரெக்டா ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் பேசுவேன் ஒன் ருபி காயின்ல தான் பேசுவேன் அதுக்கு மேல பேச மாட்டேன் மீட் பண்ணவே மாட்டேன் டோட்டலா கால் பண்றது நிறுத்திட்டேன் சும்மா இவர் சுத்தமா கான்டாக்டே இல்லாம ஆயிடுச்சு இவருக்கு பயங்கர கன்ஃபியூஷன் ஏன் இவர் நமக்கு பேசவே இல்ல டோட்டலா கம்யூனிகேஷன் கட் ஆயிடுச்சு நம்ம லவ் தான் பண்றோம்னு நினைச்சிட்டு இருக்கேன் கம்ப்ளீட்டா கட் பண்ண உடனே இவங்க இருக்கிறது வந்து எங்க ஏரியால இருந்து ஒரு ஒன்றரை மணி நேரம் டிராவல் பண்ணோம் அவங்க அங்க இருக்காங்க நான் அவங்களை தேடி அந்த இடத்த எப்படி அட்ரஸ் எல்லாம் கண்டுபிடிச்சு போயிட்டேன் போனப்போ இவங்க ஸ்கூல்ல இருந்து வராங்க இதுல பாத்துட்டாங்க <laughs> 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 எனக்கு அது சொல்லவே முடியாது அது தொடர்ந்து ஒரு ஒரு மாதம் கண்டினியூஸாக வந்தாது ஒன் பாயிண்ட் ஆஃப் டைமில் எனக்கே வந்து நம்ம ரொம்ப தப்பு பண்ணுறோம் ஒருவேளை நம்ம லைஃப் இவராக கூட இருக்கலாம் நம்ம லைஃப் இது தான் அப்படின்னு நினச்சிட்டு என்ன பண்ணேன்னா ஆக்சுவலாக இவங்களுடைய அக்கா வீடு வந்து ராஜா கடை எங்கள் வீடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு த்ரீ ஸ்டாப்பிங்க்கு முன்னாடியே ஸோ அங்கேருந்து நான் என்ன பண்ணேன் ஃபஸ்ட்டு இவங்க ஃபேமிலி நல்ல ஃபேமிலியான்னு பார்த்துக்கலாம் இதுக்கு நடுவில் ஒரு விஷயம் ஒன்று நடந்துச்சுன்னா எங்கள் அத்தை வீட்டில் தான் நான் ஸ்டே பண்ணியிருந்தேன் லீவில் அப்போ வந்து அந்த பையன் வந்து வேலை செய்கிறேன் வீட்டு வேலை செய்கிற பையன் வந்து நான் இவர் அங்கேருந்து இது பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்படி கை காமிச்சிட்ருக்கேன் பார்த்து எனக்குறியாங்க <laughs> 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 எட்டு மணிக்கெல்லாம் அங்கே எட்டரை மணிக்கெல்லாம் அங்கே டெய்லி வந்துடுவேன் வந்து வந்து நின்று பார்ப்பேன் இவங்க பாட்டு ஒரு பார்வை தான் இப்படி பார்த்துட்டு போயிட்டே இருந்துருவாங்க கொஞ்ச நாள் அப்படி போய்கிட்டு இருந்தாங்க அப்படியாச்சும் பார்க்க முடிஞ்சது திடீர்னு பார்த்தா அவங்க அப்பா கூட போய் வர ஆரம்பிச்சுட்டாரு ஸ்கூலில் ட்ராப் பண்ணுறதுக்கு அது அந்த அந்த ரெண்டு செகண்ட் பார்வை கூட கட் ஆகிடுச்சு அதுக்கப்புறம் அதுவும் பார்க்கறது இல்லை இவங்க பார்க்கல இவங்களை எப்படியாவது கன்வின்ஸ் பண்ணிடணும்னு சொல்லிட்டு நான் இப்படி வந்து வந்து போகிறது வந்து ஒரு நாள் இவங்க வந்து நான் சொல்லிட்டேன் வந்து போயிட்டாங்க <laughs> 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 இனிமை <laughs> 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 இந்த வேலையை மட்டும் தயவு செஞ்சு செய்யாது அப்படின்னு சொன்னா அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் டைம்ல தான் இனிமே செத்தாலும் வாழ்ந்தாலும் இவர் கூட தான் மூமெண்ட் உங்களுக்கு எப்படி இருந்தது ஏன்னா தைரியமா வந்துட்டாங்க சொல்லிட்டாங்க கால் வருது என்னால் நம்ப முடியல கால் வந்துருச்சு பகவதின்னு சொல்றாங்க என் அக்கா ஏதோ விளையாடுதா அப்படின்ற மாதிரி எனக்கு டவுட் அப்புறம் ஹலோ அப்படின்னு சொன்னேன் அந்த வாய்ஸ் கேட் அந்த மூமெண்ட் இருக்கு இல்லையா அப்படியே இந்த நெஞ்சில் அந்த சிம்பு சொல்லுவாரு அப்படியே கொடையுது அப்படின்னு அப்படியே ஒரு மாதிரி ஃபீல் ஆயிடுச்சு இந்த நைன்டி சிக்ஸ்ல கூட அப்படியே மயக்க மாயிடுவாரு அந்த அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு அந்த ஒன்றும் இல்லை ஹலோ அப்படின்னு அந்த ஒரு வார்த்தை எனக்கு தெரியும் இல்லை எத்தனை நாள் ஃபோனில் பேசின அந்த ஒரு வாய்ஸ் கேட்டின உடனே பயங்கரமாக ஃபீல் ஆயிடுச்சு ஏன் இந்த மாதிரி பண்ண எனக்கு அது வரைக்கும் ரீசனே சொல்லலை அவங்க என்ன ரீசன் அதுக்கப்புறம் தான் சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரிலாம் ஆயிடுச்சு இனிமே என்ன வந்து தேவைப்படுதோ அப்ப யூஸ் பண்ணிக்குவேன் நானு ஆனா ஒரு தடவை அந்த மாதிரி எல்லாம் மாட்டி இருக்கேன் இவ்வளவு காயின் கையில வச்சிருக்கேன் ஒரு பிப்டி காயின் லைக் அந்த மாதிரி இருக்கும் கையில வச்சுட்டு கால் பண்றதுக்காக எடுக்க பேசிட்டு இருக்கேன் பின்னாடி எங்க அம்மா 
எனக்கு இப்ப சாக்கா இருக்கு பின்னாடி எங்க அம்மா வந்து மண்டையிலேயே அடிச்சு பின்னாடி இது கையில காசு அம்மா அகலியா கிட்ட என் ஃப்ரெண்டு க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் அம்மா அகலியா கிட்ட டவுட் கேட்கறதுக்காக போன் பேசுறேன் இவ்வளவு காயின் வச்சுட்டு நீ என் ஃப்ரெண்டுக்கு போன் பண்ணிட்டேன்னு அடிச்சு கூட்டிட்டு போயிட்டாங்க நான் நிறைய மாட்டிருக்கேன் மாட்டி மாட்டி எனக்கு <laughs> 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 போன <laughs> 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 அதெல்லாம்ருக்கேன் <laughs> 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 ஓகே ஓகே அதெல்லாம் வந்து நம்ம வீடியோ கேல போட்டுடுவோம் மிகவும் அதெல்லாம் பண்ண கூடாது உடலுக்கு தீங்கு விளைவிக்கும் இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா என் நிறைய எங்க ரெண்டு பேரும் பிரிக்கிறதுக்கு தான் பிளான் பண்ணாங்க அதாவது எங்க அதாவது அப்பலாம் லவ்ன்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா சேர்த்து வைக்க மாட்டாங்க அது பிரிக்கிறதுக்கு மட்டும் தான் பிளான் பண்ணுவாங்க சில இப்ப அதே மாதிரி தான் எங்க பேரண்ட்ஸும் பண்ணாங்க பட் நான் ஸ்ட்ராங்கா இருந்தேன் அப்படின்ற ஒரே ஒரு காரணத்துக்காக இது இது திருந்தவே திருந்தாது அவ்வளவுதான் அங்க லாக் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபைனலா எங்களுக்கு வந்து ஒத்துக்கிட்டாங்க எங்க வீட்டுல லைக் இவங்க வீட்டுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ரொம்ப பிரச்சனை கிடையாது மைல்டா யோசிச்சாங்க அவ்வளவுதான் மத்தபடி பெரிய பிரச்சனை இல்ல நான் எனக்கு ஓகேனா ஓகேன்ற மாதிரிதான் இருந்தாங்க பேசினாடி <laughs> வச்சு நான் இவரதா கல்யாணம் பண்ணிப்ப நல்ல பேக்ரவுண்ட்ல இருக்காரு நல்ல நல்ல என்னது நல்ல பையன் நல்ல செட்டில் இருக்காங்க நான் ரொம்ப நல்ல மாப்பிள்ளை பாத்துக்கேன் நான் சொல்ல அப்படினு சொல்லி நான் கன்வென்ஸ் பண்ணி வச்சிருக்கேன் பட் ஆனா இவங்க வீட்ல இருந்து தான வந்து நமக்கு பேசணும் ஆமா அப்ப நான் இவர கிட்ட கேட்டிட்டே இருப்பேன் எப்ப நமக்கு கல்யாணம் எப்ப வந்து பேசுவாங்க அப்படினு ஒன் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம்ல வந்து எப்ப பாரு நாங்க போறது வடிவுடையம்மன் கோயிலுக்கு தான் அங்க போயிட்டு நான் அதே மாதிரி அலற என்ன எப்ப நீ கல்யாணம் பண்ணிக் போற எவ்வளவு நாள் நான் இப்படி இருக்குறது அப்படினு சொல்லும்போது என்ன நான் விஷயம் தெரிஞ்சிருச்சு விஷயம் தெரிஞ்சிட்டு ஒரு 2 இயர்ஸ் வந்து எங்க வீட்ல அந்த அந்த சூழ்நிலையில இருக்குறது ரொம்ப கஷ்டம் போற <laughs> 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 அம்மா அப்பா எப்போ இருப்பாங்கன்னு எனக்கு அம்மா கிட்ட விசாரிச்சுட்டு சொல்றியாம்மா அப்படின்னாரு கல்யாணம் பண்ணலாம்னு இருக்கேன் இந்த அடுத்த மாசத்துல கல்யாணம் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொன்னோட எனக்கு வானத்துக்கு பூமிக்கும் நான் குதிக்கிறேன் இவர்கிட்ட சொன்னவர் நம்பவே இல்லை அது ஒரு மிராக்கலா இருந்துச்சு ஏன்னா எந்த ஸ்டெப்பும் எடுக்காம தான் இருந்துச்சு பாக்கலாம் பாக்கலாம்னு சொல்லிக்கிட்டே இருந்தாங்க தெரியும் <laughs> 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 அவர் வந்து ஒன்ஸ் அக்செப்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் ரொம்ப செட் ஆகிட்டார் சரி எங்கிட்ட என்கிட்ட நல்லா பேச ஆரம்பித்தார் அதுக்கப்புறம் ரொம்ப ஸ்மூத்தாக தான் வந்து அதுக்கப்புறம் போக அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் லவ் மேரேஜ்னே சொல்ல மாட்டீங்க அரேஞ்ச் மேரேஜ் மேரேஜ் வந்து யூஸ்வலாக நீங்கள் நீங்கள் நினைக்கிறது என்னென்னா 
ரெண்டு பேருமே ஒரு மாதிரியா தான் பாத்துப்பாங்க போய்ப்பாங்க கல்யாணத்துல கூட என்னதா இருந்தாலும் ஒரு அக்செப்டன்ஸ் இல்லாம தான் இருக்கும் ஏதோ போனும் போது அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் நானே நினைச்சேன் என்ன அந்த மாதிரி தான் இருந்துச்சு எங்க கல்யாணம் நீங்க <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 எல்லாரும் போயிட்டாங்க எட்டு மணிக்கு தான் நான் கிளம்பணும்ட்டாங்க இப்படியே உட்காந்து நம்ம கல்யாணம் நடக்குமா இல்ல நடக்காதா ஏதாவது ஒண்ணு அவக அவசகனமா ஆகிடுமா இப்படியே யோசிச்சே உட்காந்துட்டு ஒரு வழியா கொண்டு போய் நீ மேடையில விட்டேன் அப்பா நல்ல வேணா நம்ம கல்யாணம் ஆயிடும் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு கல்யாணம் வந்து மார்னிங் ரிசப்ஷன் ஈவினிங் கல்யாணம் வந்து கோவில்ல பண்ணிட்டோம் ஏன்னா அது வந்து இவங்க பெரியப்பா சொன்னாரு உங்க ரெண்டு பேர் ராசிக்கு வந்து கோவில் அழகா செய்வாங்க என்ன மூமெண்ட்னா உண்மையில இதெல்லாம் நடக்குதா நாங்க வந்து கல்யாணம் ஆகி ஒரு மாசம் ஃபுல்லா இவரை நக்கிழ்வா இவர் என்ன கிழ்வா நம்ம ரெண்டு பேரும் கல்யாணம் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சோ அந்த மாதிரி எல்லாம் நிறைய ஃபீல் பண்ணிருக்கோம் அந்த ஒன் ஒன் அண்ட் ஆஃப் மந்த்ஸ்ல உண்மையிலே எனக்கு நம்பிக்கை திடீர்னு எந்திரிச்சு பக்கத்துல இவர் இருக்காரான்னு பாப்பேன் ஐயோ நம்ம கல்யாணம் நடந்தது கனவா அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் நிறைய நடந்துருக்கு அப்ப ஏன்னா அடுத்து ஒரு மாசம் வரைக்கும் நீங்க சொல்லிட்டீங்க இருந்தாலும் கல்யாணம் பண்ணதுக்கு அப்புறமும் அச்சீவ்மெண்ட் <laughs> 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 ஒவ்வொரு <laughs> 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 என்னென்ன <laughs> 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 ஒரு போல்டா இருக்கா வாழ்க்கையில எனக்கு வந்து இந்த பார்லர் நான் வந்து சலூன் வச்சிருக்கேன் அண்ட் நான் இவ்வளோ இண்டிபெண்டா இருக்கேன் எந்த ஒரு ஆணுமே வந்து ஒரு ஒய்ஃப வந்து அவ அவ என்னை விட டாமினா டாமினேட் தான் இருக்கணும் கீழே தான் இருக்கும் எனக்கு கீழே தான் இருக்கணும்ட்டு என்ன அவரை முன்னாடி நிற்க வச்சு நீ நிறைய ஏர்ன் பண்ணணும் நீ நீ இண்டிபெண்டா இருக்கணும் நீ வாழ்க்கையில போல்டா இருக்கணும்னு சொல்லி என்னை பத்தி நிறைய யோசிச்சு அதனால இவர் இல்லாம அந்த வாழ்க்கை எனக்கு இல்ல சோ என்னோட லைஃப்ல ராஜா அப்படினா அததான் சூப்பர் அப்படிப்பட்டவங்க ராஜாக்காக இந்த கிரீடத்தை அப்படியே அவர்காக செலுத்துறீங்க ஓகே இந்த பாகுபடி ஆகியனா அவங்களோட வாழ்க்கையில நீங்க அப்படிதான் உறுதி பண்ணி எடுத்துக்க வேண்டியது இந்த மொமெண்ட்க்கு நான் உங்களுக்கு தான் थैங்க்ஸ் சொல்லணும் ஊரறிய உலகறிய ராஜாவாக இருந்து உன்னை காப்பாத்துகிறேன் 
ஒரு சில பேர் வந்து நல்ல லெவலுக்கு வராங்க இவங்க வந்து எப்படின்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பண்ணுவாங்க இப்போ நான் வந்து இவங்களை சேர்த்து விடுறேன்னா சேர்த்து விடுறது ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லை பணம் செலவு பண்ணுறது விஷயம் இல்லை அதை ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பண்ணணும்னு நினைப்பாங்க எங்கே போனாலுமே இப்போ வந்து இவங்க படிக்கிற இடத்துல கூட பகவதி மாதிரி ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டை பார்த்ததே இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க இவங்க ஒர்க் பண்ண இடத்துல கூட பகவதி மாதிரி ஒர்க் பண்ணி நான் பார்த்ததே இல்லைன்னு வாங்க அவங்க வந்து அந்த என்ன சொல்லுவாங்க வாழ்க்கையை வந்து கிவ் அப் பண்ணணும்னு நினைக்கவே மாட்டாங்க ஒரு நாள் வந்து இவங்களுக்கு உடல் பெண்களுக்கு உடல் உபாதைகள் வர நேரங்கள் இருக்கு இல்லையா அந்த நேரத்துலயும் வேலை செய்வாங்க காலையில இருந்து ஈவினிங் வரைக்கும் பச்சை தண்ணி கூட குடிக்கலாம் அந்த வேலையை முடிச்சுட்டு தான் வருவேன்னு சொல்லி காலையில ஆறு மணிக்கு ஆரம்பிச்சாங்க ஈவினிங் வந்து நாலரை மணி அஞ்சு மணி ஆயிடுச்சு அது முடி இருக்கு முதல் நாள் அவங்களுக்கு உபாதை பயிர்பட்ட முதல் நாள் அவ்வளோ ஒரு சிரத்தை எடுத்து வேலை பார்க்கணும்னு நினைப்பாங்க சும்மா சாதாரணமாக இந்த பணம் கிடைக்கக்கூடாது நான் உழைக்கணும் என்ன நீ வந்து படிக்க வச்சிருக்க நான் இதை வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கொடுத்து என் உயிர் போனாலும் பரவாயில்ல நான் வந்து அப்படி தான் வேலை செஞ்சு சம்பாதிக்கணும்னு நினைப்பேன் அதே மாதிரி யூடியூபை விட அவங்களுக்கு அதிகமாக நேசிக்கிறது வந்து அவங்களோட ப்ரொஃபஷனை தான் ரேசிக்கிறாங்க ஏன்னா வந்து இதுக்கு இதை தான் நான் படித்தேன் இது என்னோட என்னோட சொந்த முயற்சியில் வந்திருக்கு இதுக்கு நான் நிறைய முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி வீ அவ்வளோ உழைச்சிட்டு வீட்டுக்கு வந்தும் வந்து கஷ்டப்படுவாங்க அது வந்து ஈடு இணை இல்லாத ஒரு விஷயம் வந்து ஏன்னா என் கண்ணுக்கு வந்து இவங்க வந்து மகாராணி தான் கண்டிப்பா அப்ப அந்த ராணிக்கு உங்களுடைய கையாலேயே அந்த ராணி கிரீடத்தை சுட்டிடுமா இந்த முத்துல வர மீனா மாதிரி ஆயிட்ட உலகத்துல யாரும் மிஸ் பண்ணாத ஒரு விஷயத்த நாம் எனக்கு வந்து பயம் இல்ல பட் அந்த செகண்ட் சினிமா பெரிய ஹைப் அம்மா கேட்டாங்க யாரு ஹீரோ கமல் ஹாசன் சொன்ன உடனே பயம் ஏன்னா என்னோட எல்லா வீட்டில் கபோர்ட்ஸ்லாம் அவரோட போஸ்டர் வச்சிருப்பேன் நான் ஸோ நான் வந்து பயந்து பயந்து இவ்வளோ பெரிய விக்கெல்லாம் வச்சு நான் நின்றுட்டு இருக்கிறேன் அண்ட் தென் ஷி கேம் சில் பண்ண சார் ஓ இவங்க தான் ஹெரோயினா அண்ட் தென் ஷி பிளக் ஆஃப் மை தாபணி ஷி லைக் ஓ லைக் ஓ மை கார் இது எதுக்கு சார் இல்லை எனக்கு வேணும் நான் எனக்கு எந்த படம் ரொம்ப கஷ்டம் அப்படி சொல்லட்டுமா தளபதி